என்னோட ஸ்டைலில் மீன் கறி வைக்க போகிறேன் நான் எப்படி வைக்கிறேங்கிறத காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கணும் நான் இன்றைக்கி மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு வந்து தேங்காய் பாறை மீன் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு அரை கிலோ மீன் எடுத்துருக்கிறேன் நான் இப்போ இந்த மீனை வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு மசாலா போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிடுறேன் அப்போ தான் வந்து குழம்பு வைக்கும்போது இது வந்து அந்த சாரெல்லாம் உள்ளுக்கு இறங்கி மசாலா எல்லாம் கொஞ்சம் சுவையாக இருக்கும் இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அதுக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகுத்தூள் மஞ்சத்தூள் வெறும் மிளகாய்த்தூள் மல்லி சோம்பு உப்பு என்ன நம்ம அப்புறம் குழம்புலையும் வந்து உப்பு போடுவோம் அடுத்தது இது பாதி எலுமிச்சம் பழத்துலேருந்து சார் எடுத்து அதுவும் நான் போட்டு ஊற வைக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம குழம்பு வைக்கிற வரைக்கும் அடுத்தது என்னோடய குழம்புக்கு வந்து ருசி செய்கிறதே இது தான் அதாவது நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் வறுத்து வச்சுருவேன் மற்றது வெங்காயம் நாலு வெங்காயம் கொஞ்சம் பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு ஒரே ஒரு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு பொடி கருவேப்பிலை இது வந்து டவுன்லேயுமா பொருட்டுவாங்க எலுமிச்சம் இலை ஒரு மூணு இலை இதை எல்லாத்தையுமே கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நான் இது எல்லாத்தையும் வதக்கி சாந்தா பிளைண்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் நான் கடைசியாக குழம்புல போடுறதுக்கு ஒரு கத்திரிக்காவை கொஞ்சமாக மஞ்சள் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இந்த மாதிரி நான் எண்ணெயில் வதக்கி வச்சுருக்கேன் அதே போல தான் இந்த வெண்டைக்காய் ஒரு அஞ்சு வெண்டைக்காய் அந்த மாதிரி வதக்கி வச்சுருக்கேன் கறியில் தாளிக்கிறதுக்கு பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் முழுசாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் நான் அடுத்தது தக்காளி ஒன்றரை தக்காளி எடுத்துருக்குறேன் ஒரு பச்சை மிளகா முழுசாக அந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதே போல் அந்த லெமன் இலை மூணு இலை எடுத்துருக்குறேன் நான் தாளிக்கிறதுக்கு எப்போவுமே கருப்பில் போடுவோம் நான் இன்றைக்கி நான் வந்து மீன் கறி இது வந்து இது கொஞ்சம் போட்டு வச்சாக்கா கொஞ்சம் சுவையும் மனமும் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் மல்லி சோம்பு ஜீரகம் மிளகாய்த்தூள் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மஞ்சத்தூள் வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெந்தயமும் கொஞ்சம் ஜீரகம் எடுத்திருக்கிறேன் அரைச்ச மிளகாய் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கிறேன் நான் அடுத்தது இறுதியாக வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து மீன் கறிக்கு வந்து புளி ஊற்ற போகிறதில்ல லெமன் தான் நான் ஊற்ற போகிறேன் நான் இந்த கறி வச்சு கடைசியாக வந்து இந்த பாதி லெமனை வந்து அந்த அந்த குழம்புல ஊற்றுறதுக்கு மீன் குழம்பு வந்து மண் சட்டியில் தான் வைக்க போகிறேன் தேவையான எண்ணெயை ஊற்றிட்டு வெந்தயமும் சீரகம் மிளகாய் விழுது இது வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் அப்படி உங்களுக்கு இன்னும் காரமாக வேணும்னு சொன்னாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதோட இந்த மசாலைங்க தக்காளி இதெல்லாம் வரம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இது நான் மத அரைச்சி வச்சேன்னா அந்த விருதில் உள்ள தண்ணி 
இந்த மசாலையெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறேன் நல்லா கொதிக்குது பாரு மசாலா நல்ல மனமாகவும் இருக்குது அடுத்தது இந்த அரைச்சி வச்சுது இந்த விழுது இதில் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட அரிசி காமிச்சேன் அரிசி ஏன் நான் போடுறேன்னு சொன்னாக்கா அந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுக்காக தான் நான் அரிசி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அரிசியை வறுத்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டிங்கனாக்கா அதை அரைக்கிறது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் குழம்பு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொதிச்சு வரணும் இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்குது இந்த நேரத்தில் வந்து நான் இந்த மீனை போட்டுறேன் நான் மீனும் நல்லா ஊறிடுச்சு இது இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் மீனை நல்லா வெந்துருச்சு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு மீனும் நல்லா வெந்துருச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம வேக விட்டு மக்க மீன் வந்து உடஞ்சிடும் கடைசியாக இந்த பச்சை மிளகா அப்புறம் வறுத்து வச்ச கத்திரிக்காய் அப்புறம் வெண்டைக்காய் அந்த சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு தோசையோ இட்லிக்கோ வச்சு ஊற்றி சாப்பிட்டோமாக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி